ఎల్జీ కంపెనీ ట్యాగ్ లైన్ లైఫ్ ఈజ్ గుడ్ కానీ ఎల్జీ పాలిమర్స్ అనే పరిశ్రమ వల్ల ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో లైఫ్ ఈజ్ బ్యాడ్ అయ్యింది విశాఖపట్నంలో జరిగిన స్టైరిన్ గ్యాస్ లీకేజీకి కారణమైన సంస్థ పేరు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇది సౌత్ కొరియాకి చెందిన మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఎల్జీ అనే బ్రాండ్ నేమ్తో ఈ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కెమికల్స్ లాంటి రంగాలలో వ్యాపార కార్యకలాపాలు చేస్తున్నది ఎలక్ట్రానిక్స్కి కెమికల్స్కి మధ్య సంబంధం ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఎక్కువగా అవసరమయ్యే పాలిమర్స్ని ఈ కెమికల్ ప్లాంట్స్లోనే తయారు చేస్తారు మరి పాలిమర్స్ అంటే ఏమిటి సైన్స్ ప్రకారం చెప్పాలంటే పాలి అంటే అనేక మర్స్ అంటే యూనిట్స్ అని అర్థం అనేక యూనిట్స్ని కలిపి గొలుసు మాదిరిగా తయారు చేసిన కొత్త పదార్థాన్ని పాలిమర్స్ అంటారు ఒక్కొక్క యూనిట్ని మోనోమర్ అంటారు ఉదాహరణకి ఏబిసిడీలు అనే ఆల్ఫాబెట్స్ని మనం మోనోమర్స్ అనుకుంటే వాడితో తయారైన వర్డ్స్ని మనం పాలిమర్స్ అనుకోవచ్చు పాలిమర్స్ అనేవి రెండు రకాలు అవి న్యాచురల్ పాలిమర్స్ రెండు మ్యాన్మేడ్ పాలిమర్స్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ ఏవంటే సిల్క్ ఊల్ డిఎన్ఏ సెల్యులియోస్ ప్రోటీన్స్ మ్యాన్మేడ్ పాలిమర్స్ ఏవంటే నైలాన్ పాలిస్టర్ టెఫ్లాన్ థర్మాకోల్ ప్లాస్టిక్ లాంటివి మోనోమర్స్ని పాలిమర్స్గా మార్చే ప్రాసెస్ని పాలిమరైజేషన్ అంటారు ఇక విశాఖపట్నం గ్యాస్ దుర్ఘటన విషయానికి వస్తే అక్కడ ఎల్జీ పాలిమర్స్లో వాడే మోనోమర్ పేరు స్టైరిన్ ఇది లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటుంది స్టైరిన్ అనే మోనోమర్ని పాలిమరైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ చేసి పాలిస్టైరిన్ స్టైరోఫోమ్ లాంటి పాలిమర్స్ని తయారు చేస్తారు వీటిని రిఫ్రిజిరేటర్స్ వాషింగ్ మిషన్స్ థర్మోకోల్ షీట్స్ డిస్పోజబుల్ ప్లాస్టిక్స్ ఫుడ్ సర్వీస్ కంటైనర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ ప్యాకేజింగ్ లాంటి వాటిలో వాడతారు స్టైరిన్ అనే లిక్విడ్ యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎప్పుడూ ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటకూడదు ఒకవేళ దాటితే అది గ్యాస్ రూపంలో మారిపోతుంది ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో జరిగింది అదే చాలా రోజులు లాక్డౌన్ వల్ల ఈ సంస్థ మూసివేయడంతో స్టైరిన్ అనే ముడి పదార్థం స్టోర్ చేసిన ప్రాంతం రస్టింగ్కి గురై కొంత భాగం విరిగిపోవడంతో ఈ గ్యాస్ లీక్ అయి వాతావరణంలో కలిసిపోయింది ఈ స్టైరిన్ గ్యాస్ బరువు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల తొందరగా భూమి ఉపరితలానికి చేరింది ఈ దుర్ఘటన తెల్లవారుజామున రెండు మూడు గంటల మధ్య జరగడం వల్ల గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రజలు తమకు తెలియకుండానే ఈ స్టైరిన్ గ్యాస్ అనే విషవాయువును పీల్చి నిమిషాల్లో అచేతన స్థితికి వెళ్ళిపోయారు ఇలాంటి రసాయన దుర్ఘటనలు ఎక్కడైనా జరిగినప్పుడు ప్రజలు దూరంగా వెళ్ళాలనే తొందరలో పరిగెత్తకూడదు ఎందుకంటే పరిగెత్తితే గుండె వేగం పెరిగి ఇంకా ఎక్కువ గాలి పీల్చుకునే అవకాశం ఉంది కుదిరితే ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ ధరించాలి లేకపోతే క్లాత్ను రెండు మూడు మడతలు వేసి ముఖానికి కట్టుకోవాలి గ్యాస్ లీకేజీ జరిగిన స్థలానికి వెంటనే ఫైర్ స్టేషన్ సిబ్బంది వెళ్ళి నీటిని ఆకాశంలోకి పంపింగ్ చేయాలి అంబులెన్స్లో ఆక్సిజన్ సిద్ధంగా ఉంచుకొని అక్కడికక్కడే ప్రజలకు వినియోగించాలి ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే చుట్టుపక్కల వారిని అప్రమత్తం చేసేలా సైరన్ మోగించాలి స్టైరిన్ గ్యాస్ బాధితులందరూ తొందరగా రికవర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్